Good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine, and you? How was your weekend? Okay. Yeah, it was great, actually. It was good. Excellent. It was yeah. good. How do you feel, Mr. Carlos? I stay better. Great. Good to hear that. At least we're not going to finish the course and thinking that you're still sick. <laughs> <laughs> Did you go to work? Uh, I present tomorrow. Tomorrow, after tomorrow. the pandemic. <laughs> yes, uh, I have seven days. Seven days. Four plus 15, uh, 15 days. Gee. Oh, seven days. Wow. Yeah, you have to you have to rest definitely. Yeah. Uh, uh, me ha servido. <laughs> definitely, they have worked. They have been useful. You have taken advantage. Yeah, actually, uh, in English, there's not an expression that say me ha servido. <laughs> you say I, I needed the, the time or the, it has been worthy. Yeah, there are expressions that can have a similar meaning. Uh -huh. okay. okay, well, good evening, everyone. I hope you're all fine. We got to the class 25. <laughs> we made it. We made it to the class 25 after a long walk. Yes, actually, I didn't know. Uh, it was my, my first um, time teaching intermediate. So if you didn't know, this is um, yeah, actually my first year working here. So all the levels I had before were basic, so it was just four weeks. This was the first intermediate. Oh, and I was I was substituting. I was substituting. Now I remember the last two classes in an intermediate five, I guess. Okay. I don't remember. So that's where I found out. Neither. <laughs> That's what I found out that is my class. Somebody Bondo. doing homework. <laughs> <laughs> parents, parents' life. That's how it goes. How do you say? No tengo todavía clara la voz. Oh. You still don't have your voice clear, the same as in Spanish. I'm still, I don't have my voice I don't clear. Have still my, my voice, voice clear. clear. Yes. Mm -hmm. So you're still <clears throat> with the romantic voice. <laughs> the frog. <laughs> A frog voice. <laughs> okay. Yeah. Well, at least you are better. You are uh, improving, and you're going to be productive tomorrow. <laughs> <clears throat> going back to basic. Going back to business. <laughs> yes. Okay, that's great that you're fine. And for the ones that were asking and wondering today, the survey is at eight thirty. Okay, a thirty. Enjoy. <laughs> How's dinner? <laughs> it's my dessert. Ah, okay. Um, my <laughs> wife, my wife doing it in the weekend a pumpkin pie. Really, yeah. delicious. Oh, yeah. by the way, happy Thanksgiving in advance because this Thank is you. coming Thursday. Yeah. Mm hmm. We are making a lot of preparation to celebrate with the kiddos. Do you have a turkey? Uh, well, they don't have turkey because of the budget, but okay. they do. <laughs> yeah, but they, <laughs> yeah, but they do prepare them a special lunch with a different recipe, um, better, you know, type of chicken breast with the with the. I mean, sauce. Yeah, with the sauce and the and the other type of. Uh, how do you say this? Accompaniments. I mean, the other 
dishes by the side. So they have a different type of a special rice, a different type of salad. Russian, Russian salad. No, they, they make, yeah, sometimes, actually, I mean, kiddos are hard to please sometimes. So they no. got like pickles, vegetables, and okay. salad. They usually have this type of, uh, it's still green salad, but with uh, some fruit. So they get green apples and they get some risings and stuff like that. And they also put uh, what they like is hikama. <laughs> so mm -hmm, they put this kind of a special salad and they receive some little treats. That's what they enjoy the most. Mm -hmm, like chocolates or the time to drink soda. So <laughs> because usually they receive a fresco, you know, like, but at least they have lunch. They have they receive lunch for free right. so that's great and they have the opportunity to just have fun to wear a different outfit to do different type of activities just to commemorate thanksgiving and to be grateful which is the most important meaning of thanksgiving well time to start let's see you're gonna tell me what you're gonna do tomorrow that you don't have classes, okay? That's gonna be <laughs> the first activity of today as I call on your name for the attendance. Let's see, oh my God, I have to look for the right date. So give me a second. I'm going there. Has to be the last date, oh my God. I think I went too far. Far, 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 far away. Oh, the 21st, right? Okay, Adriana. Present teacher. How are you feeling? Mm, so, so, a little better. I still sick, Adriana. Yes. <gasps> my goodness. This is my third day with COVID. Jesus Christ. Oh, ¿Y qué te dio antes? I don't know. <laughs> 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 so oh, many virus attack, well. Adriana. Bronchitis? Bronchitis. Uh -huh. I don't know. Gee. I know, Adriana. But hopefully you're going to be fine for Thanksgiving and for Christmas. I think. I hope so. <laughs> yes. I wish you the best. <laughs> fight, fight. You can hit that virus, all right? Yeah. So what are you planning to do tomorrow that you don't have classes? Um, uh, I don't go to work because I'm... On a medical COVID. leave. Mm -hmm. Yes. Um, and rest all day. In a time? I start, I start with the uh, Christmas tree. <gasps> you already started the decoration. And Yes, I Ay, started with the decorations. And you started singing, I'm going to get the sign that I just put on my on my wall. It's like, joy to the world. <laughs> <laughs> but that, of... I have just hung up there, I mean, very few ornaments. That all, that's all I have done. <laughs> well, good many. luck. Free. Good, yeah, good luck with Sorry. the Christmas tree. <laughs> And drink a lot of liquids, water, tea. Yes, okay. yo creo que ya me acabé todos los remedios de abuelita que había en, la, en el recetario porque <laughs> ya, no sé, todas las plantas vidas y por haber ya me las tomé yo. Right. Entonces, ya no hay plantas en su garden. Ya hasta té de veranera, no sé, de todo lo que se puedan imaginar. Ok, maybe one more cup would be okay all right good luck let's see carlos present teacher tell me about your plans without classes the rest of the year <laughs> no plans the moment no plans just working yeah returning to work maybe maybe in december okay going back to business all right 
great. Nice. Christy. So Christy must, must be really busy. Elsie. Present teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you. All right, no plans for tomorrow? Um, no plans. Okay, when you finish classes, sleeping. you're gonna <laughs> continue sleeping, all right? Okay, for the ones that just arrived, you have to tell me, okay? As you say present, you have to tell me what you're going to do when you don't have classes anymore, okay? Fatima? Okay. Present teacher. Uh -huh. For tomorrow, mm -hmm. my plans sleep early. I sleep. <laughs> <laughs> okay, everybody's going to bed early tomorrow at 8 p.m. <laughs> <laughs> like on TV. Yes. <laughs> All right. Okay. A tea for man. Good evening, teacher present. Good evening. What are you doing tomorrow with no classes? Uh, for a moment, I am in isolation in my house. Yeah. No. My wife um, uh, dio positivo in COVID. Uh. <laughs> I am in observa observation. Is observation. Observation. observation okay so this course was the covid course yeah mm -hmm. um, uh, yo la prueba y salí negativo mm -hmm. pero por por aquello de, de que estábamos en contacto y todo entonces ni modo mañana eso me recuerda a todo todos los partidos del mundial teacher ay que sufrido <laughs> <dice> <laughs> Yo quería ir a trabajar. Ay, yeah, of mi... course. <laughs> How convenient. I was enjoy it. <laughs> okay. Ni modo, teacher. Como Mayra que no va a decir por qué se conectó desde Qatar. <laughs> <laughs> All right. Well, four of you, you will have to watch Argentinas. Okay, yeah. <laughs> okay. All right. Anyways. Okay, next person is Mr. Hector. Present teacher. Tell me. Uh, nothing, nothing special. I wish, I hope, I uh, take a rest early, mm -hmm. sleep early. Mm -hmm. And and the la and the the next day, same. The same. <laughs> the rest of the week. Same. All okay. the week. All the week. Well, yes, I must say that you deserve a rest, and that's okay. But the rest of the week, probably, at least from time to time, look for a website or look for some exercises to keep practicing. That's going to give you, yes, that's going to give you a big advantage next year when you continue with the courses. You're going to have fresh vocabulary, okay? So that is just a suggestion. It's not that you're gonna practice every day or that you're going to be on Christmas completing three exercises, but. <laughs> or you're gonna be singing Christmas carols. <laughs> we wish you a Merry Christmas. We wish. All, all the all the sound in English. Uh -huh. Could be a good idea, actually. <laughs> all right, Mr. Isabel Hernandez. Present, teacher. Tell me. All good. All good. Enjoy the, the, the season games of the Mundial. <laughs> <laughs> okay. Enjoying the season. Yes. Right, enjoy to the fullest. Catherine? Present teacher. Plans without classes? Um, well, go to sleep early, <laughs> uh, do the ironing early, 
for the next day. <laughs> for the next day, the, sorry, the next day, uh -huh. the same. Uh, preparing my food for the next year. The, sorry, for the next day. Mm -hmm. Um. Um, relax. Relax. And after work, yes. All right, great. Okay, Lucy. Hi, teacher. Good evening. Good evening. What about your plans? Well, um, I'm finished the last part of my post grade, mm -hmm. and um. I'm trying to finish the homework of that. I I don't I don't know if I can sleep, but yes. so you have to finish a lot of assignments this year. Yes. Oh my god. Okay. Good luck with that too. Thank you. All right, Maida. How's Qatar treating you? Present teacher. <laughs> hey. How's Qatar, Mayra? My house, Qatar. And my hair. <laughs> <laughs> be careful. Is in my heart. Yes, be careful. Women are not respected in Qatar. <laughs> okay. Who is your favorite team? Which is your favorite team in Qatar? Mm. No lo entendí. <laughs> Su equipo favorito, selección favorita de Qatar. Ah, por mí, eh, always Argentina. Next. Argentina. Next so Brazil. 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 All the, the ones from South America. Oh, Spain, Spain. Oh, yeah, Spain. Oh, by the way, yeah, Argentina plays tomorrow, and I heard Spain plays on Wednesday. Tomorrow. Tomorrow, Argentina. Or again. Mm -hmm. That's what I heard. Okay, good. No again. How is San Miguel treating you? Oh, San Miguel is okay right now. <laughs> <laughs> All okay. Is good. All right. Today is our holiday. It's true. You told me today is the official day. Mm. We we uh, have a free day. All right. Because of the local <laughs> holiday. <laughs> yeah. Awesome. Congratulations. Yeah. Thank you. <laughs> enjoy the day. <laughs> I, I enjoy it today. Nice. Uh, you uh, had a making, special food. Making special... Uh, 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 the homework, uh, the, like a, uh, a busy day, but a good day. All right. Mm -hmm. So you are studying another post grade or anything? No, not. not. I just have too many words in these days from in work? my office. Mm -hmm. Really? Oh Probably God. I have to, I will have to uh, call, uh, take a word from my house for passes, yeah, oh I think. <laughs> yeah. Jesus Christ. Mm. <laughs> All right. <laughs> Sorry to hear that. Okay. Roberto Carlos. Not here. Sam. Present. All right. <laughs> the busiest right, home. Present. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. I That's see. Making homework, but well, not me, my wife making homework with a with a little one. And how old is she? Uh seven years. Seven. So she's yeah. first grade. Uh, prepa. Oh, that's why. Perfect. Yeah. Is yeah. she with this uh, hard days? Con... Mm. I forgot. It's been a, a long time at a work for a kindergarten, but they have to <laughs> kind of develop the manual dexterity. No, they pass. They. Well, uh... No, yeah. No, <laughs> <laughs> This. Uh... <laughs> Hi. <laughs> She 
Just uh, she can read now. Uh huh. She can write her name or a few words. She can spell it in English. And uh, that's my that's a, a word from how to. All right. Uh, and the older is in her in her room study. Nice. Well, everyone's busy. <laughs> yeah, this is a a crazy house. That's all right. <laughs> it's the same everywhere. Yeah. Uh-huh. All right. Vitalia. Present teacher. How are you? Fine. No more party? Not yet. <laughs> <laughs> Not yet, but I'm planning three, she says. <laughs> and a little cut. All right. <laughs> okay. Cool. Mr. Walter, I think he was writing on the chat saying that he is on his Hi, way. Teacher. Oh, you're here. Yes, I'm here. All right. How are you? I'm fine. Thank you. All right. Great. Awesome. Yes. Okay. Wendy? I am teacher. Good evening. Good evening, teacher. Welcome. And Miss Irma. Irma? Not yet. Okay. All right. Bueno, nos quedan four minutes para, para buscar la tender. I mean, la tender, la survey. Tenemos que pasar la survey este día. Le tuve que haber llegado un correo, ¿verdad? ¿En email? También en el... En el WhatsApp. En WhatsApp. Ajá. Sí, en WhatsApp, en el grupo. Mm, yes. Por aparte. También por aparte. Pero para los que quizás no les ha llegado, está en el grupo también. ¿okay? A las 8 y 30 nos toca. Bueno, pero podemos ir ya tomando un tiempo por si hay alguna duda, alguna situación que quieran preguntar antes de. Ya leyeron las instrucciones. Ok, solo se acepta una vez. Ok, tener cuidado con la información ingresada. Al terminar, recuerden de llenar la encuesta, se debe tomar captura de pantalla, así que tengan cuidado de no salirse de ahí, para que hayan tomado la captura de pantalla y compartirla en el grupo de WhatsApp. Ok, ver indicaciones en el video, también lo pudieron haber visto, pero si no, eh, sobre todo no adelantarse, ¿verdad? Igual pueden ir copiando y pegando desde... Eh, es el mensaje de WhatsApp. Si tienen en WhatsApp web, es mucho más fácil todo ir copiando y pegando los datos, ¿verdad? La orden de inicio, el nombre del proveedor, el nombre del curso, la fecha en que inició. Iniciamos el 17 de octubre. Oh my God, it's been a long time. Ok. <ríe> y la fecha en que finaliza, que sería este día, el 21 de noviembre. Ok. Igual ya pueden ir abriendo el link para que vayamos avanzando en eso. Y me confirman cuando ya lo tengan todo abierto. Please. Para enviarla sería, eh, la, perdón, la captura sería antes de enviarla. No, tiene que enviarla y luego la toma, sí, okay. tomar la captura. Solo para que verifiquemos de que usted ya la llenó y la envió. Ok. Uh -huh. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra doubt? ¿Lo podemos hacer ahorita? Sí, pueden ir abriendo ya ahorita el link. Solo vamos a esperar que ingrese el técnico para empezar. Ya. Sí, yes. eh, llenamos la encuesta y todo. Y antes de enviarles la captura. No, hasta que usted ya la ha enviado. Cuando ya dice gracias por enviar. O su respuesta ha sido enviada. Muchas gracias. Algo así creo que dice el, el, el mensaje. Ahí toma la captura. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Any other doubt? ¿Estamos todos bien? Ok. Ok. Bueno, si gusta ingresemos. Igual yo le voy a compartir pantalla para que puedan verla.
Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones flechas que será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegar, pero es lo que les decía, que está acá. Pueden copiar y pegar de una vez acá. ¿Sí? Es el 28, 6, 3, 7, 7, 8, 10, 0, 0, 3, 4, pleca, 20. 20. Luego tiene el nombre completo. Es un nombre completo, ¿no? El correo electrónico, igual que ustedes proporcionaron cuando les crearon todas las credenciales para el curso. Ese. Ok, número de celular de igual manera, el que ustedes han proporcionado. Luego tenemos femenino masculino, luego departamento de residencia, aquí es al departamento ¿verdad? de la distribución geográfica de El Salvador, en qué departamento están ubicados. Tenemos varios de San Miguel. <ríe> y el resto es la libertad de San Salvador. A la paz, tenemos a Catherine de Olocuilta. ¿Verdad? ¿Y algún otro departamento? Yes, teacher. From... Aguachapán, ¿no? Santa Ana, ¿no? Sazonate, Chalatenango. No, ¿verdad? Ok, thank you, Fermán. Y Roberto, finish already. Bueno, la empresa, igual el nombre comercial, ¿verdad? Tal cual aparece en su registro, donde trabaja. Con todos los puntos y comas, de SA, de SB, no sé qué, en todo eso. Y el nombre del proveedor que le capacitó. Uh -huh. Regal. Regal International. Sí, es. Yo no lo encuentro. Está arriba, creo yo, te he dicho. Ay. No, abajo. No. Abajo, está No hice arriba. No hice arriba en el corporativo. Ahí está. Entre todos. Me... Guessing ahí. Sí, Inglés Cooperativo Regal International. Y el nombre del curso, también les decía, aquí se los proporcionan inglés, intermedio, módulo 1. ¿verdad? Igual puede hacer eso. Okay. De copy and paste. Ok, ya tenemos, quiero ver. One, two, three. Ya tenemos a Man, Vitelia. Ok. Fecha de inicio. The same thing, pueden copiar. The 17th of October. Solo que ahí creo que les da opciones, ¿verdad? Para que ustedes busquen. En el calendario. Ahí. Bueno, se duerma, me acuerdo de los patines. Y acá sería el 21st. Está fácil porque de una vez el, el calendario les reconoce. Y luego su nivel de selección. Mencioné otros cursos de interés. Creo que les habían comentado algunos cursos de interés. Y los comments y ahí submit. 
Y ahí luego toman la captura y la comparten. Vamos a abrirla ya. Vamos a ver la misma que le hiciste. Sam. Vamos a ver aquí está. Ok. Vamos a ver aquí está. Ah, pero vamos a poner. Hay que ponerle la fecha. Pero sí. Hay que ponerle la fecha, mamá. Verificar. Ven, ponerla. Carolina, Carolina, venga para acá. Así, lunes. Lunes, 21. Así, con la L mayúscula. Eso, Carolina. Va. Y ahora, lunes. Okay. Porque se no Tenemos ocho capturas hasta el momento. Eso también. 21. 21. 21. Ajá. 21. Y la vamos a poner noviembre. Así, mira. Noviembre. Con la yúscula. Con la N. Con la V. No. La V no va bien. La V va bien. Pero por respecto de la V, tú le haces aquí y sale aquí. ¿Ve? Ahí ya sale ahí. Ahí está ya para el, ese puntito de ahí. No vi. Eh, eh. Ahora la es. Eh. Nuri puede agregar el nombre en su captura, please. R. 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 Noviembre. Pere. La es. Ay, Nuri. Veinte, veintidós. Y la insisto. Ok, ya eso es todo. Quería hacer la otra hoja. Trabajamos en la otra. Solo es de unir. Y como vamos a hacer, nos vamos a trazar. Thank you. Alright. ¿Cuándo lo va a hacer entonces? Va, ok. No, pero no me va a dar celular. Va, va a buscar su pie. Thank you, Nuri. Thank you, Carlos. ¿Quiénes aún están pendientes? ¿Quiénes aún nos faltan? Fátima Lucy. ¿Quién? Yes. Mr. Hector, as well. All right. Si quien hace la última captura, puede ponerle su nombre completo, please. Thank you. Ah. 
All right, thank you, Fatima. Teacher, a mí no me deja capturar, me dice que por cuestiones de seguridad no voy a hacer. Si es el recorte de pantalla. Ah, ok. Uh -huh. Okay, thank you, Isabel. Thank you, Fatima, Lucy, Mayra. ¿Alguien aún está pendiente? Yes, I'm missing. All right, perfect. No problem. Lo esperamos. We wait. Teacher, pero desde el celular la hice y no, no puedo. Tiene la opción de, de capturar pantalla. No. Soy pobre, Ticho. <risa> Tiene que presionar la tecla Windows. Hola. Desde el celular. Desde el celular. Ah. Uh -huh. Wendy. Uh -huh. Tal vez para hacer la captura tendría que presionar al mismo tiempo el botón de apagar con el volumen de menos. Ajá. El detalle está que por política de seguridad no, no la deja capturar. Y es primera vez que la estás haciendo desde el celular, Wendy. Bien. Soy Catherine, teacher. Ay, perdón. No hay problema. ¿Tiene algún eh, otro celular sí. cerca de usted? Sí, uh -huh. puede tomar una foto. Para poder tomar foto y así enviarla. Uh -huh. Vaya, ya ahorita lo intento. Luego se la envía a su, a su WhatsApp y ya te ahí la. Le da okay. Okay. Sorry, Wendy. Sorry, Wendy. Sorry, Kathy. I was calling you, Wendy. No. La parte de Catherine, ¿hay alguien más que tenga algún issue? ¿Todo bien? ¿Todo bien? All right. Bueno, cualquier cosa nos avisa que está ahí. Ok. I think we're done. El resto, vamos bien. Survive. Ok, cool. <ríe> Survive. Bueno. Llegamos al final de nuestra travesía. This is our last class. This is November 21st and the class 25. Okay. This is practically the overview of the last unit. We have studied regarding trainings, right? And basic list to evaluate effectiveness of the staff training. Uh-huh. The last thing we studied was the contrast between will for future intentions that are decided, okay, at the time of the speaking or spontaneous offers, promises, and decisions. And the present progressive, which is used when plans and arrangements have been made, when we have already decided. 
okay? What to do? We can use the present progressive to describe future short action, right? Of course, you have this contrast uh, chart on your map. I will help with the documents. They will ask about a learning option. All right, and for present, okay, for the, um, I mean, sorry. For the present progressive examples is when you have already made the plans and then you say, okay, the manager is flying to Los Angeles for the conference. The servers are having a training this weekend and he is meeting the boss at the airport tomorrow at six. So these actions have already been planned, have already been decided, and they are taking place on these specific times in the future, right? So that's what they refer to. And of course, we have this exercise to complete, right? Do you remember that we completed this exercise or not yet? Let's see. Let's have a look right here. Okay, would you like something to drink? Yes, please. I will have orange juice. So it's a, a spontaneous decision right in the moment when you're speaking so you say i will i will have okay i can come with you on sunday mm -hmm. i cannot come with you on sunday because i already have a plan so you can use the present progressive right and then you say yeah i'm having having mm -hmm. i'm having a training at the restaurant, right? So I cannot do it because I already have a plan. I'm doing that on Sunday. All right, you look tired. We help you. I will help you to finish those documents. So that's offering help, yes? I will help you to finish. I will help you finish the documents, right? Offering help and making the decision right away in the moment. Okay, the kitchen manager is flying to Italy, flying to Italy on Friday. How fun. Okay, here are the tickets. So it's already planned, it's already decided that he's flying to Italy on Friday, right? Here are the tickets. The owner to talk to us about training solutions. Coming. It's coming. R. Okay, the owner is coming to talk to us about training solution, or the owner will come. What do you think sounds better? It's coming. For it's me. already certain that it's happening. Yes. Okay. Yes, it's coming. So. Mm -hmm. We need some solutions, okay? So the owner is coming to talk to us about training solutions. He not work next week. He will. He will not work next week? Probably you're making a prediction. You can say he will not. Or maybe this person had an incident or this person got sick and then you say, oh, he, will. he will not work next week. Okay, even though the other one also makes a possibility, will not come, that's what it says, not work, right, will not work next week, all right, okay, so this was kind of the exercises to practice the contrast between the use of will for the future and a already planned future with the present progressive. All right, let's see. I need you to write on the chat what you think will probably happen the rest of the week that you won't have classes, right? So it's already decided because we finished the course today. So 
write two sentences with will, making predictions, what you will probably do. You say, mm, I think I will um, have meetings at work, or I think I will go shopping for Christmas, or I think I will visit a friend, or I think I will have a, a dinner with somebody I don't see for a long time. I don't know, whatever you think you will do. And then write two sentences with I'm going or I'm doing this. Algo que ya planearon. I'm sleeping early. I'm going to bed early. I'm resting early, right? So something you already planned, you say, I'm doing this. Something you think you will probably do with will. So tienen que escribir four sentences. Two with will and two with ing form, with the present progressive. Las dos de will son como prediction, de lo que piensan que van a hacer. De que there's a probability, there's a possibility. Y dos, con present progressive de algo que ya decidieron hacer. I'm decorating my house. So I already planned. Yes? Or I'm cooking dinner. I'm going to bed early. No sé. Yes? So two and two on the chat. All right. I will go to the beach in December. I think I will go to the beach. <laughs> All right. <laughs> Prediction. <laughs> in December. Hmm. You already have plans or you think you will? Probably. 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 <laughs> <laughs> because you don't know if you're sick. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> okay, Mr. Fernando. Vamos a ver estas predictions de los que piensan que van a estudiar inglés. Ah. I will buy a new Christmas tree because last year I broke it. Really? Okay, we are going on vacation next week. Oh, wow. That's awesome. Next week, that means that you're, you're going to be on vacation the whole December. Qué okay, nice. Enjoy, congratulations. What a wonderful job. <laughs> oh, I already have plans. I'm starting a new course tomorrow. Imagine. But I think I will visit my family this coming weekend. Well, I have a plan, but I, I wanna use will because I'm not quite sure if God is gonna let me do it. <laughs> okay, so I think I, I'm I'm visiting my family this weekend. Mm -hmm. Okay. All right. After that, then say the next days I will start Christmas decoration at home. Nuri, excellent. Do you need any help? I can help you with that. <laughs> <laughs> she said, yes, I wish <laughs> if we live near. <laughs> okay. I will go to Monte Cristo with my family. Wow. Where is Monte Cristo? In Charate. No, Metapan. Yes. Metapan is uh, the Trufinio. Trufinio. Ah, with... That is Santana then. Hmm? Santana, Santana. Yep. Ajá, yep. de Santana. The north of Santana. Okay, and Guatemala. Um, Guatemala, eh, Honduras, El Salvador. Oh, Jesus Christ, and you will climb. Mm -hmm. it is three, 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 uh, three border. Really? With your family? Make a, ¿cómo diría? Corn a triangle. Mm -hmm. Angle, angle in this, this place. Mm -hmm. Mm -hmm. It is very, very long. 
to work. And you and you climb. Yep. A and little, your, a little, a and little your bit. family <laughs> it's athletic. Uh, no. <laughs> No, it's, it's work. It's only work. No, no, no client. No, right. no use. How no old use are nothing. your children? Uh, my children have uh, 11 old year old. 11. 11. Only one child. No, Hi. I have four child. Four Three children. And one and one kid. Really? Yep. <clears throat> How old are they? The the older mm -hmm. is uh, sixteen years old. Uh huh. And the younger, uh, eleven. The so boy. between sixteen and eleven, you have four children. Yep. How efficient! <laughs> <laughs> that was very efficient way of making a family. Okay, I listen to Irma. Tell me, Irma. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good. teacher. Hasta ahorita voy llegando. Este, me voy a meter entonces a hacer la encuesta porque me imagino que ya le hicieron. ¿verdad? Sí, please. Okay. Y luego nos comparte la captura okay. con su nombre completo. Mm -hmm. Yes. Ok, eh, de las tareas, solo tres preguntas que compartí allí que no las pude, creo que están buenas, pero no me las, no me las dejó, no me las dejó pasar el, el, ¿cómo se llama? La plataforma. De la última no, unidad. Me quedaron un poco mal. Sí, de, mm. de las, de, sí, de las tareas. Ok, no te preocupes. Voy a llenar entonces la encuesta, Tichi. Ok, perfecto. Thank you. All right. Gracias. No problem. And then Ferman says, I will read a new book next week. I will. <laughs> I'm reading a new book next week, you have to say. I will. There's a probability. I will cook for my mom. Okay, I will cook the turkey for my mom. Oh, with my mom. Yes, on Christmas. Uh huh. This week I will have Black Friday at my work. Oh, Jesus Christ. And you work at a store, Vitalia. Those stores are going to be really busy this coming Friday. What is the name of the store? And the store, the instrument musical. Musical instrument? Musical instrument. Where? Only music. Really? Yes. <gasps> Y hasta hoy me viene a decir, mi hermano siempre anda comprando ese tipo de cosas. <laughs> And where is the store? In San Salvador. In San Miguel. Ah. Yes. It's okay. No, pues sí, la persona. Because my brother is always like, necesito un amplificador porque no sé qué, no sé qué. And I don't know what that is. Because he, is, he loves music and he is into the church chorus and he's always planning new projects with the church uh -huh. but thank you for sharing yes we will have a black friday you will be really busy okay walter says i think i will continue practicing english maybe i will go to share time with my family because i haven't had time to go out with them oh that's nice i will be on vacation in december elsie Tomorrow I will be watching the case between Argentina and Saudi Arabia. Wow, I see Mayra is a soccer fan. More than anyone else. <laughs> Ahí sí se va a levantar a las 4 a.m., ¿verdad, Miss Mayra? Para ver el soccer match. A las 5 dijeron mis compañeros que es at 5. All day, all day. Ay, really. Really? Yeah. And you have a TV at work? No. Uh... On the phone. <laughs> no, de <The> computer. <laughs> Uy, eh, cuando llegue el jefe minimiza la parte. No, en mi house, en my house, in, in, in my phone. In the, work? It says 7 p.m., 7 p.m., en 1 p.m., in cafetería. En la cafetería. Es cierto, hoy que recuerdo, the last World Cup. ¿Cuál fue? But again, I remember that long time ago, my 
former boss, porque ya no es ella, es otro boss. Ella llevaba a los chicos a la cafeteria, now that I remember. And we watched the matches there. Y gran relajo que se hacía. <laughs> What's a mess? People get really excited. Pero the, the last World Cup, I don't remember much about it, actually. The last World Cup was in Germany. No, Russia. Russia. Russia, it's true. Yeah, muy frío los Russians, yeah. Okay. Tomorrow we will see, okay. Roberto, también we will see Argentina play at 4 a.m. No era at 5. Oh, at 4. Me mintieron. 4. 4 a.m. 4 a.m. Jesus, huh? so I don't think I will watch it. Probably I will see the second turn at 5. <laughs> okay, I will go shopping on the weekend. Nice. I will finish the English course today, Isabel says. Yes, my family is cooking a pig for finish the year. Really? Germán, are you serious? Hello, teacher. Are you serious about the pig? Yep. Really? In Isalco? No. Yes, um, in Salvador. Yep. We are all uh, invited to Fernand's house for dinner on Christmas. <laughs> ¿Cómo se están invitados? We are invited. You are invited. <laughs> you are invited. Thank yeah. you. Uh, it's a, a tradition. Yeah, it's mm -hmm. a tradition. A big. Yeah, a, a construction mm -hmm. de un horno artesanal. Ah, an artisanal uh, oven. 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 Mm -hmm. Yo quiero costillas. Quiero ver si tengo pictures. Oh my God. Yeah. <laughs> really? No. So every year you do the same? Yes. Y toda yeah. la familia get together. Sí, toda la familia participamos y es una cocción bien lenta. Five hours. Five hours. hours. Yeah, pero la preparation, la preparación uh -huh. es un día antes. Really? So the the little animal is killed the day before. Yep. Pero no lo. Yeah, pero a ver. Wow, that's incredible. It's very delicious. Uh, I it's... know. Uh, pork is tasty, but they say it's not. <laughs> I. It's not. Uh... Pero tiene que ser de granja, obviamente. No. No, <laughs> no usted yeah. la. La, el que tenía de mascota, man. Ah, no. <laughs> In the United States and Canada, it's very common to have a pig as a pet. Uh, of uh, course, uh, not in the city, right? Fíjese que el, el chiste es eh, dejarlo marinar durante son 24 horas de marinación. 24 hours. Yeah. And then, what time you start cooking? At 10 a.m. Uh, 10 a.m. Yep. Uh -huh. ah, o sea, se cocina y para servir porque nosotros cenamos a, la, a las 12. <ríe> uh, midnight. Uh -huh. Ajá, a midnight eh, se calienta a 11 night. All right, lo vuelven a calentar, pero ya no en el horno. ¿Cómo? Ahí mismo. Otra vez. Otra vez. Se a meter. Sí. One hour. Ok. Yo pensé que ya cada quien su porción vaya a mi oh, no, no, no. Es que queda entero, queda entero, teacher. Really? Yeah. Ay, no. Ya le voy a mandar una foto ahí al grupo para que vea. Y todo el celular. Y si lo encuentro ahorita porque tengo miles de fotos. ¿Y qué dicen sus vecinos? Eh, pues antes del COVID. Eh, Invitábamos a varios de acá, ellos fascinados y esperaban el día. No se quejaban por, por no. la... Ah, esperamos que este año sea la primera reapertura. Really? No, ahí, me Christmas. Guardas cacheta, ahí me guardas cachetes para la, para la yuca le La nuca es lo mejor, fíjate. La nuquita. Ah. Sí, de veras. Okay. Yeah. Right. Perdón. Mira, ¿Y le pone la manzana, sí? No, no, nosotros no. Es que yo en todas las películas veo que le pone la manzana. Eh, es para que no se cierre la, realmente la, ah, la, la mandíbula. Ajá, pero nosotros no. ¿Es que le ponen? Nada. 
No, así. Así nomás. Really? Ajá. Sí. Es que se enco... Lo que pasa es que si la manzanita es para que vaya mordiendo y que no se cierre la... Y que no se miren los dientes porque los dientes se van como... La, la piel esta se levanta. Y entonces mm. quedan los dientitos así como peladitos. Se miran como que están sonriendo. <risa> Pero no hay problema que se cierre. Siempre se cose por dentro. Sí, siempre. Mm, yo pensé que, era, que tenía alguna técnica para que se cosiera mejor. Lo de la o el dulzor, manzana. tal vez a lo mucho, pero no. No, mm. nada. Por lo menos el que hacemos nosotros, no. Para los tacos vamos a necesitar. <risa> ok. Mira, bueno, buscando aquí la foto y no la hay. It's ahora, all right. Ya. Todavía hay que no la encuentre. Ok, let's continue. Ok, Elsie said I will be practicing English. Very good, Elsie. Tomorrow I will wake up at 4 a.m. to see Argentina, otra fan del soccer acá. Carlos, on December, I am traveling to the United States. Really? Which state are you going to? It's 17. What say? It's 17. The 17th, but what state? California, Hi. New York. Georgia. Georgia. Yeah. Really? Yeah. Oh my God. That is near. <laughs> ¿Qué estado está cerca de Georgia? Is um, California, creo. No, el que está Atlanta. al sur, sur a la derecha. En el otro extremo, ¿verdad? Atlanta, Atlanta, eh, Florida, Florida, Atlanta Florida, 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 Carolina. Virginia. Uh -huh, uh -huh, Virginia. So you are on the East Coast. East oh my Coast. God. And who are you visiting on, in Georgia? Uh, my brother-in-law. Your brother-in-law. Yes. And in my, my nieces, my nephews. Oh my God. You're going to be practicing English. Yeah, it's complicated <laughs> for, for, because Georgia <laughs> is full, so <laughs> full natives. Don't worry, it's okay. You're going to be good. Es más, vaya documentando. Usted filme cada vez que habla inglés allá. And then share videos. Yo no creo que vamos a tener este grupo. Living in the but... neighborhood. Yeah. All around is native. Af Afro-American, yes. yes. Most of them. It's <laughs> complicated English. <laughs> <laughs> And they speak like, if you understand very well, <clears throat> like, they use no a, a lot of... No voy a Usted diga, take it easy, bro. Speak to me slow. <laughs> I come from El Salvador. <laughs> <laughs> All right. <laughs> okay. Yeah, that's really great. And you are traveling alone or with the family? Yeah. Mm, the first days alone uh, after my wife joined, joined all right and the children uh, the children is not travel they stay here no uh, um, at the class uh, uh, she has um, class Uh, mother United States finish yeah. in December. So you have a daughter. Yes. How old is Because she? Because I I returned in the same December. Ah, okay. So wife she's stay January. in January. And she's staying with the grandma. What what? Your child, your daughter, is staying with her grandma. I, my sister. Oh, with your sister, with her aunt. Only five, five days. Five days. Five All days. right, oh. nice. Enjoy the trip. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Yes, and be yes, careful. I stress. I stress in the English in the. In the flight in the at the airport. Airplane. I pass in the airport Houston. Ah, uh, okay. I speak in English, I don't understand. <laughs> no, you will understand, believe me. Usted con actitud positiva. Usted very positive. <laughs> sí, con actitud de ganador. Oh my God, Mr. Herman. Como yeah. teacher. ¿Por qué tiene Herman. las orejas como que es del diablo? <laughs> Herman me dijo. Se 
hermana, dice él. No, 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 no. Se les envuelve con papel aluminio para que no se caigan. Es lo primero que tiende a chicharrarse. Ok, lo que se cose más rápido. Ya. Yeah. Mm, my goodness. No me creía la ticha. Wow. ¿Y, ¿Y quién es el experto para sacarle todo a ese animal? ¿Qué quiere decir? Eh, el sazón y flavor. Ajá. My wife. My wife. Really? Uh, yeah. eh, de, para It's darle vuelta como se To yeah. turn it over. Sí, to turn it over. Uh, my... You. Pero yeah. ¿quién le abre y le saca todos los órganos? No, ya se compra así. Ticho. Así se compran ya. Sí, ah, yo de pensé, gran, por el, eso anim, le digo. el animal caminando. No, por eso le digo que tiene que ser de granja, porque ya se lo lleva. Ajá, ya lo ya Pero, el solo para cava. ponerlo. Solo, solo para cava. sazonarlo. Yes. Ah, incredible. Sí, yo me imaginaba que el animalito iba corriendo ahí. Y que usted lo agarraba. Ajá, y lo abría todo. Gran hecatombe. Oh. No. Bueno, usted ya lo ve en, en parámetro full, no en ánimo. Ok, well, enjoy también. <ríe> ok, Natalie says, I will be, I, I will, I will camp, I, I will go camping with my family. Ok, I want to sleep a lot in the mountains. Ok, enjoy, enjoy, enjoy Lucy Natalie. Remember that you have to use will y el verbo. No lo podemos decir como así en español. I will with my family, no. It, justamente después de will tiene que ir el verbo. I will go camping. I will sleep a lot on the mountains. All right, Carlos says, my boss will give me an order of work. It's a lot of probably that I will finish to work on December 6th. Oh, wow. I won't go to the beach on vacation. Mayra will stay home watching the World Cup. Ella quiere ver every single match. Okay. <laughs> All right. Uh, Nuri says, I'm having a meeting with some friends on Thursday night. Great. El carnaval, miss. <laughs> yeah, it's coming. All right. I will return walking after dinner. So you go walking after dinner. All right, to, to avoid the guilt after the dessert. All right. <laughs> okay, not feeling guilty after dessert. All right, great. Good examples. Well, we're having the attendance for the second time. Let's take a look. Adriana. Present. Carlos. Cristi, no se logró incorporar, ¿verdad? Elsie. Fátima. Present teacher. Present teacher. Germán. Present teacher. Isabel. Catherine. Present teacher. Lucy. Present. All right. Present. Present. Nice. Nuri. Present teacher. Roberto Carlos. Sam, Vitelia, Walter, Present teacher. Wendy, and Irma. Okay. Present teacher. Logro finalizar. Irma? Eh, todavía estoy porque no me cayó el correo donde salen los datos de la empresa. Sí, verdad. Pero lo estoy poniendo aquí más bien. Uh -huh. Ok, desde, desde el WhatsApp lo podía hacer. Sí, pero solo me sale donde los datos del curso, ah, pero ya. los datos de mi empresa no sí, me salen. Sí, ajá, lo, lo, lo que usted proporcionó de sí. la empresa. Ok, ¿pero uh -huh. si ¿sí los tiene? Eh, sí, eh, ah, me okay. los juego ahí y lo voy a tener. Perfecto, Gracias. no hay problema. Ok. Ok. Good. Bueno, let's continue. Let's go on. Bueno, eso es lo que acabamos de repasar, de lo del contraste del will y el present progressive for future tenses. Just one second, I need to remove this. Okay. There we go. 
and of course discuss with your partner the advantages and disadvantages of the training solution on page uh, in exercise 4 page 38 yeah, the training solution the exercise 4 okay so these are the off-the-shelf training courses in-house training shadowing and mentoring Ok, tal vez no lo vamos a lograr discutir de todos, pero vamos a ver los más conocidos. The Shadowing and Mentoring, 3 and 4. ¿Cuáles podrían ser las posibles advantages y las posibles disadvantages de alguien que hace shadowing? Recuérdense que dijimos que shadowing es como ponerle a un compañero que ande literalmente como su sombra para que la persona que se acaba de incorporar eh, alguien que está haciendo inducción, pues aprenda los procesos y todo de la forma más rápida. Y el mentoring es cuando tiene un mentor a quien recurrir, pues para consultar, para pedir apoyo, ayuda, en cualquier caso. Los mentors no necesariamente es en el primer, o sea, justamente cuando acaba de incorporarse, puede ser para cualquier otro conocimiento que quiera adquirir, right Entonces, eso vamos a discutir en este momento. Vamos a hacer breakout rooms, discuss with a partner, the advantages and disadvantages of the training solution. So, we're just going to talk about advantages and disadvantages of shadowing and mentoring, okay? Which would you better, yeah, which one would work better at your workplace in terms of costs and learning qualities of the employees? Okay. Veamos. Let's make... All right, here we go. Uh, uh, the advantage and the I I understand the the topic for the breakout room is and mm. the, about the is talking about the advantage of a tr of the training in the work in the workplace. Mm -hmm. But or not, there are some or not teacher. Training. Uh huh. Let me see in there. Very edge. But the training solution in uh, except slide four for the thirty eight page. I teacher, I don't find the no, no encontré. What page? Is... La página anterior. Um, but, uh, can I um, party page thirty eight thirty eight uh -huh. wait and there's a vocabulary building match the training solutions to their description Thank you. 
Eh, creo que estaba hablando solo. No puedo compartir, ¿verdad, Ticha? Ah, perdón. Ahorita le habilito. No worry. Gracias, gracias. Thank you. Como el de planta, podríamos decir así. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las uh -huh. ventajas y desventajas de tener un mentoring y un shadowing? Ajá. Pero ahí dice que según en el ejemplo 4 de la página 38, ¿verdad? Esa... Eh, ya se lo voy a compartir porque es necesario verlo porque lo nos manda para, para ahí, ver que es una Ajá. página atrás. Sí. Y se nos deja compartir. <ríe> Hoy sí. Ya, ya se, se puede. puede. Ah, ok. Eso es lo que mandó. Ah, pero igual, ajá, igual ya está ahí. Ajá, ya alguien lo mandó también. Uh -huh. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Yes. Yes. Ajá. No remember. Esta, la primera es stickers, es shadowing. Sí. Mentory es la tercera. Esta. Uh -huh. Vaya. Pero la tarea era... Discutir de esos dos. Ok. Las ventajas y desventajas. ¿Cómo se dice ventaja? No sé. Ab abajito. Uh, no sé si lo puede enfocar. Ah. En este. Disco. Hay uh, advantage. And disadvantage, esa es la palabra. Uh -huh. Advantage y disadvantage. Ok. Hoy sí, si gusta, <ríe> regresemos para que tengamos claro. Gracias, Fátima. Ok. For me, um, the shadowing, the advantage um, is um, training very quickly. Uh, is uh, employees um, guiar, guiar, eh, no sé cómo se dice guiar, pero ver, le, o sea, le permite guiar al, a, al empleado de una manera rápida para, una, para un trabajo. Para... Sí, es bien complicado y es una lástima, pues, porque. Porque, pues sí, al final al frente está uno resolviendo los problemas. El jefe es el que le pregunta a uno. Uno le resuelve. <ríe> sí. Que de hecho así debe de ser. Sí, lo que pasa es que, digamos, si, si yo topo, él debería de ayudarme y dar mi solución. Pero siempre es al revés. Uno es le soluciona. Siempre, siempre va a ser así. 
Sí, pero no debería. <risa> ¿Cómo no? <risa> bueno, pues, yo no lo veo así porque se supone que eres el que gana más y todo. Pues. <risa> sí, quien defiende los problemas. Sí, por eso gana más. los problemas por eso gana más. ese va a haber problemado si yo hago mal las cosas estamos de acuerdo entonces si yo hago bien las flores se las lleva a él <risa> o sea hay sus pros y sus contras claro claro sí todo es bien fregado bro. pero pero últimamente ya no han hecho capacitaciones las han quitado Entonces, la última es la dos. No, in the house training, dice. Uh, this it's allowed people to learn and their own place uh -huh. uh, and to apply new knowledge immediately the train could be hmm? mm -hmm. knowledge i think lo, 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 the knowledge immediately the trainer must be technical to be able to to do the task bueno entonces eso entiendo yo que tendríamos que con esto tendríamos que ver la última pregunta o la pregunta esta dice discuss discuss with a partner the advantage and disadvantage of the training solution which will work better at your place in terms of cost of learning quality for the employees. O sea, entendría que cuál de estas cuatro es la que la, la que se acoplaría la... más. Ajá. En el caso suyo, ¿cuál? Um, mentoring. Mentoring. Bueno. And you? For me, in health training, because it's cheaper, is uh, uh, I can use uh, como diría con horas horas extra de casa. Como? Como diría de que son puede puede recibirlos. Y el iPhone 11 ya, ya no está entrando, pero yo uh -huh. quiero el iPhone 11, quiero con la, y le doy algún, alguna alternativa y viene y, y no, es que yo el iPhone 11 quiero y que no sé qué, entonces ya le dice uno, mira, está el, el 14, el 13, no, pero es que el 11 está. quiero y así, el 11 <ríe> quiero que lo vaya a traer a China tal vez. <ríe> Sí, hay, hay gente sí. difícil. 
pero también hay, hay gente que lo atiende a uno que es también mero especial. Pesada. Ah, sí, sí. Es pesada. Vaya, por ejemplo, a mí me cuesta bastante, lo que yo siento que me cuesta un poquito entenderle es al cliente cómo explicarle más que todo características de computadora, de cuánto de memoria RAM, cuánto de memoria interna. Que... Sí, eso sí me cuesta un poquito. Porque Ajá. Lo va a aprender. Y el mentoring. Eh, eh, es, Como le dice, es una, un conocimiento bien específico. Pero eh, no es todo el tiempo, sino que es un periodo. O sea, le, van, le dicen a usted, en una semana le van a enseñar a usar, como le digo, este programa. Y, y le está quitando, le está hecho. Entonces usted le puede incluso ya después de que el mentor ha terminado, usted me puede mantener una, una comunicación. Fíjate que me pasó esto. Fíjate que me sucedió esto. Esa es una mentoría. Por lo menos a mí así me, me hicieron en las dos, tanto el, el, por lo que yo entiendo. Ajá. Pero no sé. Isabel, your opinion. Hello, Isabel. Ahí está la teacher, mejor le preguntamos. <ríe> no la había visto. Hello, teacher. Tell me. The difference between shadowing and mentoring is uh, the... Confused. Confused. Shadowing es cuando literalmente usted anda, digamos, por un periodo de tiempo corto, obviamente, Justamente atrás, atrás de alguien que acaba de iniciar y le anda literalmente enseñando todo. Desde dónde están los departamentos hasta cosas muy técnicas. Y el mentoring es algo que alguien que usted tiene por un periodo de tiempo que puede contactar, no necesariamente esté este ahí a la par suya, sino que puede contactar por teléfono, por email o tal vez reuniones ajá, también, dependiendo de la necesidad de lo que le quiera consultar. Pero, ¿verdad, teacher? Yo entiendo que el mentoring es aquella persona que es específico. En cambio, uh -huh. el shadowing es como más general. Sí, son cosas más, ajá, más, más triviales. Ah, Sería sí. como un soporte o... o es que, como, ajá, como para, para mostrarle cuando... Usted es nuevo y necesita que alguien le ande mostrando las cosas, dónde están, cómo se hacen. El soporte sería como un mentoring. Uh -huh. Eso es un soporte. Ajá, un de, de, de un área específica, tener uh -huh. un mentoring. Pero el shadowing, como le digo, es como cuando usted llega de new, de new uh -huh. employee, sí. y le dice, enseñale. Uh -huh. y, y le enseña. Por eso le digo, para mí, esa es la gran desventaja de... ¿Cómo se dice? Ya se me olvidó. ¿De shadowing? No, sí, de shadowing. No, eh, de ventaja. Disadvantage. Disadvantage is uh, que enseñan lo bueno y lo malo, los trucos y los... <risa> no, de veras. Really? Es que eso, eso pasa también con las, con las ofertas de empleo, que le dicen todo lo bonito, pero nunca le dicen las, las duras no. realidades. No, 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 no. Me refiero a que, por ejemplo, un shadowing... Eh, como lo ponen ahí con el, el digamos ponen al nuevo con el más viejo uh -huh. entonces eh, un caso por ejemplo mira fíjate que aquí salimos a, la, a las 5 pero a, eh, después de 10 minutos apaga antes y ya te quedas esperando que toque ese es un, un ah o sea que no le muestran las mañas le muestran las mañas en un shadow uh -huh. no sé ese, ese para mí yo lo he visto eso dicho uh -huh. Yo lo he visto, o sea, en ese, para mí esa es la desventaja del Shadow. Uh -huh. la, y la gran ventaja es que aprenden rápido, o sea, es algo para introducir al fulano y después. Sí, pero yo creo que también ahí depende a quién ponen a hacer el Shadow. Yes. Uh -huh. Porque a mí me ha tocado hacer Shadow y esas cosas no, no necesariamente las tienen que decir al, al nuevo. Entonces, pero sí, o sea, le digo, para mí es la desventaja del shadow y la gran ventaja es que se suelta rápido. Pues sí, mucho más rápido, más de aprender. 
y el mentoring, pues para mí la ventaja es que es algo específico, pero la desventaja es que eh, no está ahí la persona siempre. Ajá, no va a estar disponible siempre. Eso Ajá. Es cierto. Entonces, uh -huh. Y también para el, para el mentor, también es como bien cansado ser mentor. Sí. sí, porque tampoco es que se puede delegar de sus responsabilidades solo porque es mentor. Yeah. Es como estar haciendo tal, un poco más de trabajo. Lo Ay, malo me es que... Me ha tocado ser mentor y sí, también. A ver, a ver. Sí. Es que lo, lo que pasa es que los muchachos trabajan con proyectos, entonces a veces nos toca estarnos reuniendo virtualmente porque ellos no... no o ya se han entrampado en algo y no logran avanzar o entre ellos ya se pelearon, entonces como... ah. <risa> estar mentoring es, es un montón de trabajo y a veces uno les termina haciendo las cosas <risa> uh -huh. sí, pero bueno en general ah, es que es... creo que es el, el contexto bien diferente pues o sea, en, en teaching es, el mentoring es, es bien bien cantado pero igual en las universidades que... el mentoring literalmente es como el TA y le toca hacer todo el, lo del lo del teacher Ahora, el detalle, teacher, es que no sabemos cómo decirlo en inglés. <risa> en Spanish is easy, easy es, peasy. Sí, pero es lo mismo. <risa> <risa> ya tiene la idea, yo sé el inglés. Uh, hay too much words. Uh, too many new words. Too much ah, vocabulary. Many, many, mm -hmm. many. Yes. Many, many words. I just try to say the simple ideas in English. Okay. No necesariamente con todos los adornos que dicen más en español. <risa> en, ya, de hecho, el inglés es mucho más sencillo, es mucho más puntual. Por eso dicen, es, es like straight to the point. Directo al punto. Uh -huh. Y en inglés no trae con un montón de adornos y colochos. Por eso me gusta. Es más easy de español. No, porque you speak in Spanish already, but it, it, actually it's easier in English. Ah, ni modo, teacher. Estar. Y de aquí para adelante ya ni modo. Teacher, usted va a dar clase el otro, el otro curso. Tomorrow I start a new course. Ah. Yeah. <laughs> Basic four. Wow. I know, I'm on vacation. <laughs> no si no va a estar el teacher ah. Hopefully ah. <laughs> <laughs> Pero no como otras que matan un pork <laughs> Mire, yo sé que no les enseñé Ha terminado una fotito del Ajá, que se ve bien blanquito ¿no? Todo arrugado No, pero quedan como rojitos Ajá, todos todo dorados Todos doraditos, sí pero, Ajá, es que... pero, pero sí está como a, literalmente abierto ¿no? Por eso que es que, me pone es que la sí. Apple. Ya, quiero ver si le puedo. Quiero ver si le puedo mandar a usted. Ah, es que al grupo lo voy a mandar y no me da pena. <risa> <risa> me, da, me da pena mandarlo al grupo. Fermán, send me a leg de pork. For Christmas. <risa> Una carta. No, es de... it, a finished year. Ah, the 31st of December. Ah, it's not for Christmas. It's for New Year. Yeah. Mm -hmm. ¿Dónde está teacher? No la veo aquí en el grupo. Hoy no he escrito, teacher. Sí, he escrito. Al inicio, que para que después fueron como 10.000 screenshots. Sí, de veras se emocionaron la gente. <ríe> no, pero era la encuesta. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿Dónde está la teacher? Por Dios, teacher. Que no la encuentro. Blanca, por teacher. <risa> Quiero ver. Mira ese, teacher. Ok. A video. Oh my God. 
Literalmente se ve muy dorado. Sí, uh -huh. sí. Ya le, ya le quitaron un pedazo. Ya sí. se atrevió. <risa> no, se va abriendo, se va abriendo. Es que es a medida que se va cociendo, esas partecitas se van abriendo. Mm. ¿Dónde está Fátima, Fátima? Aquí te voy, se lo voy a mandar a Fátima solo para que no diga que... Oh, wow. Enjoy ahí. Es bien rico. Sí, me imagino. Además, además de que hacen ensaladas y de todo. No, pues es... sí, todos los complementos. Ay, pobre cerdo. Todo <risa> que está. Sí. ¿Y cuántas libras eh, son? Fíjese que hemos, quiero ver, de 45, uh -huh. incluso se puede hacer hasta de 50, porque no da el espacio. Si ah. usted lo quiere hacer más arriba de eso, eh, lo que hace es quebrarle las patitas para que queden uh -huh. así. Para que entre. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí es... es eh, y eh, estábamos la vez pasada, pasada pensando hacer un horno como hechizo que vimos ahí en, en Netflix. Uh -huh. eh, esa cosa de los reyes de la parrilla. Uh -huh. Es un horno de solo ladrillo. Ah, pues, uh -huh. Pero lo que le quiero decir es que eh, eso es para cocinar un cerdo adulto de 200 libras. Wow. ¿Pero y eso es con leña o con gas? No, con leña. Really? Es que, en realidad es con carbón. Usted no uh -huh. lo puede... Lo que hace es hacer el carbón uh -huh. y tirárselo eh, de cama abajo. Uh -huh, uh -huh. Y por eso hay que darle vuelta después. Y eso es lo que uh -huh. cuesta estar. Dándole vuelta. Uh -huh. Sí, porque para que dure encendido el carbón cinco horas. Eh, se va refrescando. Ajá, o sea, ajá. Se... Me imagino. Uh -huh. Pero se va controlando la temperatura, porque nosotros tenemos un termostato. Por ahí, uh -huh. porque si eh, debe estar eh, entre 300 y 340 Fahrenheit, si uh -huh. se le pasa, se puede. Se quema. Se quema. Se chicharra. Uh -huh. Sí, me imagino que está como bien pendiente. Ok. <risa> Big task. Ahí me avisa, teacher. Vaya. <risa> <risa> Mire, una pregunta: ¿quién es de lo oculta, teacher? Catherine. Ah, es que la vez pasada usted dijo Fátima y yo, Fátima. Y le digo, Ay, sí, vamos. creo que me equivoqué. Catherine, como me equivoqué también con Catherine y Wendy. Oh. Y le digo yo, Fátima, y usted dio lo cuento. No, yo no. <risa> no, Catherine. Okay. Vamos a ir a las pupusas también con Catherine. Uh. <risa> y ella sí te lo cuenta. Sí. Ah, no, no, no. Ah, pues no. Vitelia es de San Miguel. San Miguel, también Nuri ah. y Walter. Y Walter, uh -huh. ya. Yeah. Ok. Thank you, teacher. All right, finished, right? Long ago. Advantages and disadvantages of shadowing. Anybody? Uh, in, I believe that the shadowing is full necessary with uh, new people in the company mm -hmm. because you have to, to, to teach them how can, how how is the way to do the things mm -hmm. to do the work mm -hmm. and in a special case with the lazy employees you need to have a shadowing all, all right. day all day in front of them mm -hmm. to be watching right all right great anybody wants to talk about advantages and disadvantages of mentoring Anyone else? 
or we say a name. Uh, yes, the share. All right, uh, tell us. We discussed with our partners that uh, some advantage in this advantage is to be a, a, a to have a, a, a mentor, a mentor and, and a shadowing. For example, we discussed that in mentor um, is necessary when the, when the place is a small place of work. For example, mm -hmm. if you need to add something to your mentor, you have to, because the mentor is not necessary all the time behind you. Mm -hmm like a shadowing yeah you can contact the mentor whenever you need yes mm -hmm. um, you maybe is is an is in an, his office mm -hmm. or uh, different in places. any other area yes yes mm -hmm. uh, if the the place is a small okay you you have to go to the mentor and ask the question that you have mm -hmm. and is is more comfortable to be a mentor mm -hmm. but it's a huge place where you work is for we discussed that it's necessary to to have a shadowing because it's more comfortable to be than they have a shadowing to act something mm -hmm. because do you don't have to walk a, um, a long and um, distance distance mm -hmm. for contact to your mentor mm -hmm. No. Right, yeah, and still shadowing, it's possible for a very short period of time and at the beginning when somebody incorporates to the, to the company, yeah, but a mentor can be a longer period, I mean, you can have a, a, a mentor to gain or to achieve knowledge on a specific area, and not necessarily the person is going to be next to you or by your side all the time. You can be, I mean, you can contact that person or even schedule a meeting from time to time when you need some assistance or when you need some approval or even some checkups, right? So, I mean, you can do the things, you can do the process and the, and the mentor can come and say yes and evaluate. You're doing great, you're doing fine, you're on the right way, or probably he can suggest you some changes as well. Okay. All right, great. After all this, yes, definitely personal training, design a basic checklist to evaluate the effectiveness of a staff training. We still have like, yes, a couple of minutes. Our training is implemented only to correct problems with employees' performance. How do you evaluate the effectiveness of a training? This is something we're going to discuss, definitely. Okay, we have this passage, right? It says, read the following excerpt about the importance of evaluating the effects of training program. Discuss the questions we love with a partner. I'm gonna read this excerpt first. Excerpt means a short part of something or a document, right? So training evaluation, asking your employees what they thought of the training. It is an important part of the evaluation of development program. A training evaluation questionnaire that the trainees fill out upon completing the program is an effective tool. It may be an electronic service through email, a checklist, a questionnaire right after the training is over. A trainee survey focuses on the application of the new skills once your workers have started using them, measures the effectiveness of the training program. Companies must combine such information with objective evaluations to get a complete picture of a training result. Okay, in simple words, lo que está diciendo este excerpt, esta parte de la información es por qué es importante pasar o evaluar un training, o sea, qué tanto creo que voy a aplicar de este training en mi trabajo, qué tan valiosa es la información que se compartió en el training, qué tan useful, ¿sí? qué tan útil me va a ser para desarrollar mejor mi trabajo. Yes. So once again, training evaluation. O sea, si ustedes recuerdan, por lo general cuando ustedes van a un training les pasan una evaluación de ese training. Yep. Puedes usarse varios documentos, una, li una lista de cotejo, un check que es un checklist, puede ser un cuestionario, puede ser una encuesta online, right? que son como las formas más comunes, ¿verdad? Entonces, asking your employees what they thought of the training, 
preguntar a los employees qué piensan. ¿Cómo estuvo el training? Es an important part of the evaluation of the development program. Usualmente creo que hay como un espacio para comments. Y usted puede decir, me gustó por eso, me gustó por eso, me parece valioso, me parece útil. Ok, a training evaluation questionnaire that the trainees fill out upon completing the program. It's an effective tool. It may be an electronic survey through email, a checklist, a questionnaire right after the training is over. A trainee survey focuses on the application of the new skills once your worker have started using them. Measures the effectiveness of the training program. Companies must combine such information with the objective evaluations to get a complete picture of the training result. Okay. Uh, la segunda parte pues también habla de que la encuesta okay, de entrenamiento se enfoca en la aplicación de las nuevas habilidades adquiridas por los trabajadores una vez han empezado a usar las medidas después de que el training haya terminado, los companies pueden combinar esta información con las evaluaciones de los objetivos para ver como los resultados completos, el, el complete picture of the training results, okay? para ver qué tan useful es el training que acaban de tomar. Y luego tenemos unas questions, obviamente. What are some alternatives to evaluate the training? Acá las encontramos, cuáles son las alternativas para evaluar el training. How do you measure the effectiveness of the program? Cómo evaluamos la efectividad del program, del training. Why should companies combine the result of the training and the evaluation of the training? ¿Cómo pueden las empresas, obviamente, combinar los resultados del training y la evaluación del training? O sea, si realmente surgió algún efecto o algún cambio, alguna mejora, después de haber tomado este training. All right. Y aquí tenemos Training Effectiveness Evaluation Form. Esto es como un modelo, pues. No es que todos van a ser así, ¿verdad? Ok, acá está el date, el name, que es optional. Usualmente en las empresas le dicen a uno es optional, pero obviamente al llenarlo y ahí se registra el correo, se sabe de quién es. Ok, so, no crean que están anónimos. Course title and the trainer. Y cómo se llamaba el, el, el curso y eh, la persona que impartió el training. How would you rate the overall quality of the training? ¿Cómo evaluaría en general la calidad del training? Excellent, good, fair, and poor. Como cuatro parámetros. Muy, obviamente, excelente, bueno, average, y pobre. Poor significa bad, ok, de po calidad, poca calidad. Ok, how well did the trainer keep the session interesting? ¿Qué tanto mantuvo el trainer las sesiones interesante? Igual, los cuatro parámetros. Excellent, good, fair, and poor. How well did the program accommodate your background and needs? ¿Cómo el programa pues, respondía a sus necesidades, a sus ambientes? How effective were the handouts? ¿Qué tan efectivos eran los recursos? Los y en este caso, handouts son panfletos o copias o manuales. Obviamente, para handouts es como más de carácter físico, ¿verdad? Que ya están impresos. ¿Ok? And how convenient was the location. ¿Y qué tan conveniente fue la ubicación? The knowledge and skills gained from this program will be useful in my job. Si las, el conocimiento y las habilidades obtenidas en este programa serán de beneficio para el trabajo, yes or no? If yes, then list one of them from the training that you are going to implement. Y si chequeo yes, pues tiene que enlistar una de las que, de las que piensa que va a implementar o review when you return to work o de las que va a revisar cuando regrese al trabajo. What other training would you like to, ma okay, would you like management to provide? Y qué otro training le gustaría que le proporcionara? Entonces, eso es como una basic guide, como lo que ustedes hacen en la, en la encuesta de evaluación, pero en inglés, right? So, it's very similar, but in English. And then, 
one of the tasks was to create a basic checklist to evaluate the training you receive in your workplace. Levanten la mano todos los que hayan recibido training, todos los que les ha tocado hacer este tipo de evaluaciones del training que hayan recibido. Que es un list, a checklist, or a survey, que son como las herramientas más comunes o las más updated que estamos utilizando últimamente. Pero igual puede ser que me gustó, que no me gustó, que sabía, que aprendí, puede ser ese tipo de enunciados o también puede ser un, un papa, ¿verdad? De compartir qué es lo que aprendí, pero por lo general se queda en un documento para que haya evidencia de que esto pasó, esto no pasó, esto considero que es de utilidad en el, o de aplicabilidad en el trabajo, en so on, porque para eso pues se, a, se va uno a los trainings. Y luego dice exchange your checklist with a partner and discuss the difference. Eso ya no lo vamos a hacer por razones de tiempo, pero es esto. ¿Hay alguna pregunta sobre esta última lección que teníamos acá? Porque al final ya está. <ríe> esto es solo como para que... Ah, eso es para en English, right? It's what we do in Spanish when we receive the trainings, but this is because of the English course and the the way we evaluate in English. It's, it's very, very similar to Spanish, but just in English, right? No doubts, no questions. Teacher, solo la pronunciación, ¿cómo es? I gained. K. K. ¿A cuál palabra se refiere? Cuando le, le decían que si los conocimientos y los... Gained, gained, obtenidos, ganados. Uh -huh. Gained. Lo que pasa es que ahí tiene que ser como el énfasis en la D porque está en pasado. Gained. Uh -huh. Uh -huh. Yes. That's... No problem. Bueno. And that's it. For tonight. And for this course, happy Thanksgiving. Eat a lot of turkey. <laughs> be thankful, be grateful with all the things and blessings you have. And in advance, have a Merry Christmas and a Happy New Year. It's been a pleasure. And I hope to see you soon. And this is it. <laughs> bueno, la última attendance before we go, para que no digan que no les pasé las tres attendance este día. Tonight. All right, Adriana. Ya se nos fue la Adri. Merry Christmas. Okay. Carlos. Presentation. Christy, ya vi que se incorporó. Christy, how are you? Terrible estos días en el bank. Lately. Uh, sí, horrible. Y todo lo que se viene en December. Y esto empieza. I know. It's... <laughs> Te va a poner bueno. It's coming now. <laughs> ok. Elsie. Present teacher. Germán. Present teacher. Héctor. Present teacher. Isabel. Catherine. Present teacher. Lucy. Present. Mayra. Present. Nuri. Present. Roberto. Present. Sam. Present. Celia. Present. Walter. Present teacher. Wendy and Eve. Present. Okay. Teacher. Yes. Teacher. Hello. Yes. Present teacher. Hi. <laughs> Tía, no, bueno. Present teacher. Yeah. Thank you, Emma. Don't worry. Y se murió Pablo Milanes. <gasps> really? Yep. Cuban, right? Yep. Trova singer. Mm -hmm. That's sad. Hey, Wendy. You want to see your hand? We're going to miss you. Yes, we will miss you too. <laughs> <laughs> no, Thank you me. for all, teacher. Anytime. My pleasure. Wendy, no sé si nos iba a decir algo porque tiene el micrófono apagado. <ríe> ya nos dijo un montón de cosas y no le escuchan. Excuse Bye. me. ¿Quién necesitó ayuda sobre la encuesta de unos puntos? Sería...
bueno, después que quiero ¿No? ver, sería yeah. en, um, en lo de cómo le aparece el nombre de la empresa a ustedes. Se me ha olvidado. Ahorita Solo me acuerdo que es. Espérame. Es un ahorita. Un, se lo comparto en el chat, ¿te parece? Okay. Chat de WhatsApp o chat de Zoom. ¿El de Zoom le parece o el de WhatsApp? Yes. Eh, de Zoom. Tendría sí, que ser la Unión Comercial del de Salvador, Wendy. Yes, solo para que lo copie y lo pegue y se lo pongo ahorita. Don Juan. Si es que tiene un nombre. SADCB. Algo largo. Unión Comercial del de Salvador, SADCB, entre paréntesis y Unicom. Ahí está en Zoom. Yes. Ok. Perfect, no problem. Ok, bueno, the okay. rest. Verdad. Dígame. En el de las clases que dice nombre de proveedores inglés corporativo, re, re regal internacional, internacional. el regal, ajá, internacional. Uh -huh. Ok, eso yes. eh, es sería. All right. Thank you. You're welcome. Well, blessings. May you be healthy and wealthy till next next year. <laughs> okay. First so, time. Okay. Happy thank holidays, you. Happy holidays, teacher. Yes. You too. Rest you. and practice if you can. Blessings. Uh, uh, nice. Thank you for Holiday. everything. Thank you You're for welcome. sharing your knowledge you. with us. My pleasure. Okay, God bless you. See you. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye, Christmas. Bye, Bye. We wish you a Merry Christmas. Bye, bye. Okay, we're gonna sing. Thank you, this time. Anytime, Elsie. Take care. Merry Christmas. Happy New Year. Thank all the you. passion. Que la fuerza les acompañe. Yes, thank you. And it's a pleasure to share a good moment with everybody. Thank you. Thank you, everybody, for attending, for being part of this class. Blessings. Blessing, teacher. Take care. Bless. Bless all. Good night. Bye, bye everybody. Good night. Good night. Good night.